హలో ఫ్రెండ్స్ మీరు చూస్తున్నారు టెక్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఇంకా ఎవరైనా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకు ఈరోజు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ న్యూస్ అయితే ఉన్నాయి గ్రామ వార్డ సచివాలయానికి సంబంధించి సో వీడియోని ఎక్కడ స్కిప్ చేయకుండా లాస్ట్ దాకా అయితే చూడండి మనం ఇప్పుడు వీడియోని స్టార్ట్ చేయబోయే ముందు ఇంకా ఎవరైనా ఈ వీడియోని లైక్ చేయకపోతే లైక్ చేసేయండి ఫ్రెండ్స్ అలాగే కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఫిఫ్టీ రూపీస్ వచ్చే యాప్ లింక్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది లింక్ క్లిక్ చేసి డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఇన్స్టాగ్రామ్గా ఫిఫ్టీ రూపీస్ అయితే వచ్చేస్తాయి ఇప్పుడు మనం వీడియోలో స్టార్ట్ చేసుకుంటే సచివాలయ ఉద్యోగ జవాబు ఓఎంఆర్ షీట్లు స్కానింగ్ అయితే జరుగుతూ ఉంది భారీ భద్రత మధ్య నాగార్జున యూనివర్సిటీలో ఆరంభం అయితే అవడం జరిగింది రెండో రోజు రాత పరీక్షకు డెబ్బై ఏడు పాయింట్ తొంభై శాతం హాజరు ఏ ఎగ్జామ్ ఇది చూసుకుంటే విఆర్ఓ ఎగ్జామ్కి దాదాపుగా ఇరవై నా ఇరవై రెండు శాతం అయితే గైర్హాజరు అయితే అవ్వడం జరిగింది ముప్పై వేల మంది అయితే ఎగ్జామ్ రాయలేదు లక్ష ఇరవై వేల మంది మాత్రమే ఎగ్జామ్ అనేది రాయడం జరిగింది మనము గ్రామ వార్డు సచివాలయానికి సంబంధించి రిజల్ట్ ఎప్పుడు వస్తుంది ఒకసారి చూసుకుంటే మనకు అప్డేట్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది ఇరవై మూడు నుండి ఇరవై ఐదో తేదీలోగా రిజల్ట్ అనేది ప్రకటించే అవకాశం ఉంది ఇప్పుడు నాగార్జున యూనివర్సిటీలో ఓఎంఆర్ షీట్లు అనేది స్కానింగ్ అనేది జరుగుతూ ఉంది అంటూ మనకైతే వార్త రావడం జరిగింది ఒకటవ తేదీన ఉదయం జరిగిన కేటగిరీ వన్ పరీక్ష జవాబు పత్రాలు స్కానింగ్ మంగళవారం మధ్యాహ్నం నుంచి ప్రారంభమైనట్లు అధికారులు వెల్లడించారు అంటున్నారు ఓకేనా ఇంకా ఇక్కడ చూసుకుంటే స్ట్రాంగ్ రూమ్ వద్ద భద్రత భారీగా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది అంటున్నారు రోజుకు రెండున్నర లక్ష నుండి మూడు లక్షల మన ఓఎంఆర్ షీట్లు అయితే స్కానింగ్ అయితే జరుగుతూ ఉంది ప్రశాంతంగా ముగిసిన రెండో రోజు పరీక్షలు అంటూ ఒక వార్త అయితే రావడం జరిగింది డెబ్బై ఏడు పాయింట్ తొంభై శాతం మంది హాజరు అయితే అవడం జరిగింది నాలుగు వందల రెండు కేంద్రాల్లో జరిగిన ఈ పరీక్షకు ఒక లక్ష యాభై ఐదు వేల నూట అరవై ఎనిమిది మంది అప్లై చేసుకుంటే ఒక లక్ష ఇరవై వేల ఎనిమిది వందల డెబ్బై తొమ్మిది మంది మాత్రమే రావడం జరిగింది దాదాపుగా ముప్పై ఐదు వేల మంది అయితే గైర్హాజరు అయితే అవ్వడం జరిగింది ఈ విఆర్ఓ ఎగ్జామ్ పేపర్ చూసుకుంటే ఈజీగానే రావడం జరిగింది చాలా మంది అభ్యర్థులు నూట ఇరవై నూట ఇరవై ఏడు కూడా నేనైతే చూడడం జరిగింది నిన్న పోల్ పెట్టడం జరిగింది దాంట్లో నూట ఇరవై ఏడు కూడా రావడం జరిగింది చాలా మంది అభ్యర్థులకు ఎనభై మార్కులు పైగానే రావడం జరిగింది సో కట్ ఆఫ్ అనేది మనము నిర్ణయించలేము ఒక్కో జిల్లాకి ఒక్కోలాగా ఉంటుంది ఒక్కో జిల్లాలో ఎక్కువ ఉండొచ్చు ఒక జిల్లాలో తక్కువ ఉండొచ్చు సో కట్ ఆఫ్ అనేది రిజల్ట్ వచ్చే వరకు అయితే మనం ఏదీ చెప్పలేము ఏదో సర్వేలు చేసి మనము ఈ డిస్టిక్లో ఇన్ని మార్కులు వచ్చాయి అంటూ అది మాత్రమైతే చేయగలము ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఇంకా నెక్స్ట్ చూసుకుంటే రాత పరీక్షకు ఏ మనం లాస్ట్ ఎగ్జామ్ చూసుకుంటే తొంభై పాయింట్ అరవై ఏడు శాతం కే ఏఎన్ఎం చూసుకుంటే తొంభై పాయింట్ అరవై ఏడు శాతం అయితే హాజరు అవ్వడం జరిగింది టోటల్గా డెబ్బై రెండు వేల ఐదు వందల ఎనభై ఒక మంది అయితే ఏఎన్ఎం పోస్ట్కి అప్లై చేసుకున్నారు అరవై ఐదు వేల ఎనిమిది వందల పదకొండు మంది అయితే హాజరైనట్టు మనకైతే రావడం జరిగింది ఇక మనం ఈనాడు న్యూస్ పేపర్లో చూసుకుంటే ప్రశాంతంగా పరీక్షలు కీ విడుదల అభ్యంతరాలు నమోదుకు ఆన్లైన్లో ఏర్పాటు అని రావడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ నిన్ననే విఆర్ఓ సర్వేయర్ ఎగ్జామ్కి అలాగే ఏఎన్ఎం ఏఎన్ఎం ఎగ్జామ్ సంబంధించిన కీ అయితే రిలీజ్ అవ్వడం జరిగింది అబ్జెక్షన్స్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు ఇంకా ఎవరైనా పెట్టుకోకపోతే అబ్జెక్షన్స్ అనేవి చూడండి ఓకేనా నెక్స్ట్ చూసుకుంటే కేటగిరీ వన్కి సంబంధించి ఇంకా ఎవరైనా అబ్జెక్షన్స్ పెట్టకపోతే ఏ క్వశ్చన్స్ పెట్టాలి ఎలా పెట్టాలి అనేది కింద వీడియో డిస్క్రిప్షన్లో ఒకటి నేను చేయడం జరిగింది ఆల్రెడీ ఆ వీడియో అయితే ఇస్తాను దాన్ని చూసి ఆ విధంగా అయితే మీరు పెట్టుకోవచ్చు ఏ క్వశ్చన్ పెట్టాలో మీరు అయితే పెట్టుకోవచ్చు ఓకేనా అందరూ పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు చాలా మంది అభ్యర్థులు కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు ఎవరు పెడితే వాళ్ళకే మార్కులు వస్తాయా అని అడుగుతున్నారు ఒకటైతే క్లారిఫై చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఎవరైతే పెడితే వాళ్ళకే మార్కులు కాదు సో ఏదైనా మేజర్గా తప్పు ఉంటే అందరికీ వచ్చే అవకాశం అయితే ఉంది సో మేము ఎందుకు అలా చెప్తున్నాము అంటే అలా చెప్పకపోతే ఏ అభ్యర్థి కూడా అబ్జెక్షన్స్ అనేది పెట్టట్లేదు సో ఆ విధంగా అయినా చెప్తే అందరూ పెడతారు కొంతమంది అయినా పెడతారు సో అబ్జెక్షన్స్ ఎక్కువ అయ్యి ఆ ప్రశ్నలు కరెక్ట్ సమాధానం వాళ్ళు పెట్టే అవకాశం ఉంటుంది అని చెప్పి కొంత కొన్ని యూట్యూబ్ ఛానల్స్ అయితే చెప్పడం జరిగింది అందుకే ప్రతి ఒక్కరు పెట్టండి ఓకేనా మీ వంతు బాధ్యతగా మీరైతే అబ్జెక్షన్స్ అనేది పెట్టండి ఫ్రెండ్స్ ఇక నెక్స్ట్ చూసుకుంటే గ్రామ వార్డు సచివాలయాల్లో ప్రసన్నగానే పరీక్షలు అంటూ రావడం జరిగింది ఇంకా మనం మెయిన్ న్యూస్ చూసుకుంటే కేటగిరీ వన్కు సంబంధించి సచివాలయ కేటగిరీ వన్ నిర్వహించిన పరీక్షలు రుణమాత్మక సారీ నెగిటివ్తో పాటు అర్హత మార్కులు రద్దు చేయాలని ఆంధ్రప్రదేశ్ నిరుద్యోగ
హేమంత్ కుమార్ మనకు కేటగిరీ వన్ నిర్వహించిన పరీక్షలో నెగిటివ్ మార్క్స్ తో పాటు అర్హత మార్కులు ఏవైతే అవి తీసేయండి అంటూ ముఖ్యమంత్రి గారికి లేఖ అయితే రాసినట్టు మనకైతే న్యూస్ అయితే రావడం జరిగింది చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ తీస్తారో లేదో మనకైతే తెలియదు మనకు నోటిఫికేషన్లు అయితే క్లియర్గా ఇవ్వడం జరిగింది నెగిటివ్ మార్కులు ఉంటాయి అర్హత మార్కులు సాధించాలి అని చెప్పి బట్ మన పేపర్ సరళి చూస్తే టైం సరిపోలేదు అలాగే ఒక ప్రశ్నకి ఒక ప్రశ్నలోనే నాలుగు ప్రశ్నలు వచ్చేటట్టు ప్రశ్న ఇవ్వడం జరిగింది అంటూ చాలామంది అభ్యర్థులు బాధపడుతున్నారు సో చూద్దాము అలాగే ఉదయము మధ్యాహ్నం జరిగిన పరీక్షలు ఎంతమంది హాజరయ్యారు అనేది ఇవ్వడం జరిగింది ఇంకా ఏదైనా మీకైతే అప్డేట్ వస్తే నేనైతే వెంటనే మన ఛానల్ నుండి మీకు అందిస్తాను కాబట్టి మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని బెల్ బటన్ అయితే యాక్టివేట్ చేసుకోండి అలాగే ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి ఫిఫ్టీ రూపీస్ వచ్చే యాప్ లింక్ అయితే కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఉంది లింక్ క్లిక్ చేసి డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఇష్టంగా ఫిఫ్టీ రూపీస్ అయితే వచ్చేస్తాయి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ జై హింద్